É, meus amigos e os irmãos, eu quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus. Eu quero fazer um vídeo aqui bem rápido acerca do número, o número que está nos alimentos. Foi quando aceitei Jesus. É, eu tenho aqui, ó. Aqui tem um código, né? Todos os alimentos tem que ter esse código. Todas as mercadorias tem que ter esse código para vender, para comprar. Vem a mercadoria na, vem, aliás, o código na mercadoria, vem na caixa e vem no palete. Essas etiquetas hoje em dia aí nas fábricas, nas indústrias grandes, vem tudo isso aí. Esse código tem que ter. É, é porque até mesmo que o mercado lá vai lá, vai passar a maquinazinha e vai ler Vai dizer qual é a mercadoria que é. E vai dar o preço, né? Porque eles colocam ali o preço. Bom, acerca disso aí, eu tive um despertamento espiritual quando eu cheguei, antes de, de chegar na igreja, né? É, antes de me converter mesmo, eu ouvi a palavra de Deus e os pastores falavam que todos os alimentos teriam um código, que teriam um número. E eu tinha 12 anos. Imagine quantos anos atrás, hein? Né? 40 anos atrás, 40 e poucos anos atrás. Eles já falavam isso, já pregavam sobre a marca da besta, certo? Que os alimentos teriam um número. E quando eu fiquei adulto, em torno de 20 e poucos anos, eu vi numa lata, vamos dizer que aqui era uma lata, certo? Uma latinha de azeite, era redonda, que nem essa garrafinha aqui é redonda. Mas tinha um código, certo? Esse aqui não tem o código, mas eles botam a etiqueta, que foi arrancada a etiqueta. Então aí tinha aquele código. Ah, eu li assim, comecei a ouvir a palavra. A primeira coisa que me chamou a atenção foi aquilo. Vou aceitar Jesus e vou permanecer na igreja, porque em breve Jesus vai voltar. O pastor aquele, o Espírito Santo me lembrou de tantos anos aquilo que, o, que os pastores pregavam. Beleza, vou para a igreja, vou me converter e não vou sair mais da igreja porque eu quero morar no céu. E hoje, o que está que acontecendo? Hoje é um chip humano que muitas pessoas estão preocupadas com o chip humano. Realmente, é uma verdade. Tem pessoas implantando, fazendo um implante, né? inclusive até na mão direita. A Bíblia diz que haveria um número, seria colocado na mão direita ou na testa para identificação, para comercialização, para negociação, né? Fala sobre o número da besta. Então, já que veio esse número aí, esses números, melhor dizendo, esses números dos códigos de barra, já que estão é, falando bastante sobre o, o barca da besta, o chip e tal, e que tem chip humano, vamos se ligar com isso, né? Vamos... Vamos para a igreja, vamos ficar certinho com Deus, vamos se converter, vamos anunciar que Jesus está voltando. Há uns anos atrás, Deus me deu uma visão, eu estava morando na cidade de Porto Alegre, Deus me deu uma visão sobre o meu trabalho, é, que eu não tinha condições financeiras para casar, devido àquele meu trabalho, e também que no céu tinha um aparelho, que mandava sinais para os policiais e os policiais procuravam as pessoas. E saía bastante gente é, desesperado, correndo, fugindo. Naquela fuga eu fugi. Certo? Eu fugi. Naquela fuga ali eu fugi, eu me escapei. Porque estava uma grande aflição, sabe? Uma grande perseguição contra as pessoas. E hoje dá para ver, dá para entender que... Uma pessoa pode ser rastreada, tem muitas pessoas que estão sendo rastreadas já. As pessoas colocam a tornozeleira, colocam ali perto do, do, do tornozelo, né? Uma cinta, um chip. Essas pessoas que usam, são traficantes, né? Eles têm aquilo ali para quando eles saem de uma certa área, a polícia já identifica que ele já está fora da área, que ele tem que, né? Voltar para aquela área, senão a polícia já está lá atrás dele. Realmente, e isso já está acontecendo. Então foi uma visão que Deus me deu há muitos anos atrás. Agora imagine se eles colocam, uh, começam a perseguir as pessoas aí, criar uma lei para colocar no, no corpo das pessoas e tal. Como seria o Brasil? Hã? Como seria aqui no Brasil? O, o chip, com esse chip aí, né? 
Hoje nós sabemos que tem uma identidade lá, um, estão criando uma nova, né? já foi autorizado, tá? um documento que vai ter todos os números da, da, de todos os documentos. Vai ser um documento só, documento único, que vai ter ali todos os, os dados da pessoa. Só que futuramente não vai ser só isso. Futuramente vai ser é, o nome da pessoa, o parente da pessoa, onde é que mora, o telefone, é, dados do banco, tudo. Vai. Aí vão controlar o quê? Vão controlar a renda da pessoa. Ah, o fulano ganha 5 mil. Ah, mas ele vai no tal mercado, vai tal posto de gasolina, vai isso, vai aquilo, entendeu? Não, mas o fulano, vamos fazer assim, ó. O fulano vai, não vai ganhar 5 mil mais, ele vai ganhar menos. Nós vamos ficar com esse dinheiro. Tá entendendo? Então, o chip no ser humano poderá acontecer isso também, vamos dizer que, né? E nós sabemos que Jesus está voltando, certo? Jesus, melhor dizendo, Jesus em breve voltará. Em breve Jesus voltará. Com tudo isso que está acontecendo, tem pessoas, muito pessoas preocupadas com esse acontecimento. Quando é que vai acontecer esse chip? Porque eu quero ir para a igreja. Meu amigo, irmão, pense se preparar no dia de hoje. Amanhã nós não sabemos. Amanhã poderá ser tarde. Certo? Vamos se preparar no, no dia que se diz hoje. Hoje vamos orar, vamos jejuar, vamos ter paz com Deus, paz com as pessoas, paz com os parentes. Vamos se preocupar a nossa vida espiritual, nossa família. É, vamos pensar no dia de hoje. Amanhã nós não, não nos pertence amanhã. Esse chip aí o, do, do, do ser humano, isso aí é uma coisa que estão planejando. Já colocaram, muitas pessoas estão colocando, tem empresas aí em outros países... Ouvi dizer, ouvi comentário que também já estão aderindo esse, esse chip, certo? Mas nós devemos se preocupar com a nossa vida espiritual. Ter uma vida consagrada com Deus, ter uma, uma vida direcionada com Deus. Porque naquele dia, naquela hora, nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Né? Esse chip aí, essa, esses comentários, veio para despertar muita gente. Aí tem muita gente que está indo para a igreja, está correndo, outros estão procurando ser fiel. É, igrejas estão sendo perseguidas agora por causa do, dos crimes. Pode ver, já é uma perseguição, né? Uma perseguição. Uma perseguição, botando fogo nas igrejas. Só que eles não entendem que foi o próprio Deus que colocou esse homem lá. Tem pessoas que não entendem que é o próprio Deus que está agindo no Brasil. Certo? Foi profecia, foi falado, né? Então, as ordenanças, os reis, quem coloca o rei, quem coloca os, as pessoas, as autoridades lá, Deus permite, Deus, Deus que coloca lá. Então, é, vamos se concentrar, já que está aparecendo essa onda de chip aí, vamos estudar a Bíblia, vamos procurar os mistérios de Deus na Bíblia, vamos procurar se enquadrar perante a palavra de Deus. Essa é a nossa preocupação, é ter uma vida consagrada com Deus para que quando Jesus vier, nós estamos preparados. Né? Então é isso aí, pessoal. Tá? Que Deus abençoe vocês. E eu peço as orações de vocês. E aquele que sentir no seu coração de se inscrever no canal, se inscreva. Ore por mim, para Deus me dar inspiração, para Deus me dar palavra, para Deus me dar mensagens também. Né? Que Deus abençoe os irmãos. Tá? Se inscreva no canal. E lembre-se, eu estou orando por todos aqueles que estão inscritos no canal. Eu oro por aqueles, por outros, né? Eu oro pelas pessoas, os membros de outras igrejas, pastores, presbíteros, igrejas, denominações. Certo? Que Deus abençoe vocês. Amém.